Hello friends, welcome back to another new video. So in this video, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am going to talk about our latest news. Today, I am சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னை நோசி பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித சைனிங்குமே பண்ணல ஸோ எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதனால காண்டான நம்ம ரசிகர் என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கஸ்க்கு ட்வீட் போட்டு விட்டார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பார்த்தீங்கன்னா சைனிங் அப்புறம் ஏதாவது ரூம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு அதுக்கும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளை பண்ணியிருக்காரு என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எஃப்சி இப்போ ரீசெண்டாக எந்த பிளேயரும் பை பண்ணல மூணு ஃபாரின் பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் இன் பண்ண போதாக தான் சொல்லியிருக்காரு யாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல் கிலோரோ வால்ஸ்கீஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலிசாபியா லூசன் கோயான் ட்ராகோஸ் அப்புறம் மாசி சைகான்லாம் என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோயான் வந்து ஃபோன் சீசன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிருக்க அளவுக்கு இல்லை சில மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணார் ஆனால் சில மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இல்லை தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி மாசி சைகான் எடுத்தீங்கன்னா அவரை பற்றி பேசவே தேவையில்ல அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி உங்களுக்கே தெரியும் ட்ராகோஸ் ரீட் இன் பண்ணால் தான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அவர் நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணார் அவருக்கு வந்து அதிகமான சான்ஸ் கொடுக்கல கொடுத்துருந்தா ஓரளவுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலுமே அவர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா இதை பார்த்தாலும் தெரிஞ்சிருச்சு மற்றபடி ஆறு இந்தியன் பேரை பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ண போதான் சொல்லியிருக்காரு அதில் மூணு பிளேயரோட பேரை பார்த்தீங்கன்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதில் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே ஜெர்மன் பிசிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரஞ்சித் சிங் ஸோ இந்த மூணு பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் மூணு பிளேயர் வேறு இருக்காங்களா ஜே ஜே இதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா போன் சீன் அவர் ஃபுல்லாகவே விளாடல அதே மாதிரி ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியாது அதே மாதிரி ஓவன் காயில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வச்சு ஒரு மாதத்துக்குள்ள விளாடல ஸோ அதனால் அவரோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படி தெரியாது அவருக்கு ஸோ இதனால் கூட ரிலீஸ் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலுமே அவர் பார்த்தீங்கன்னா புது கோச்சாக இருந்தாலுமே மற்ற பிளேயர்ஸுமே அவர் புதுசாக தான் இருந்திருப்பாங்க அவர் வரும்போது இருந்தாலுமே நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அவர் நல்ல பிளேயர் தான் ஆக்குனார் அதே மாதிரி ஜே ஜே ஆக்கலாம் அவருக்கு வந்து எப்படி இருக்குது இந்த என்னென்னு தெரியல சென்னை மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறாங்க ஸோ ஜே ஜே ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே ரூமர்ஸ்லாம் வந்துச்சு அதாவது பெங்களூர் போவார் அப்புறம் ஈஸ்ட் பெங்கால் போவார்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ தான் ரீசெண்டாக நார்த் ஈஸ்ட் போவார் தான் நியூஸ் வந்தது ஸோ மேபி நார்த் ஈஸ்ட் தான் பை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜெர்மன் பீச்சை எதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு இனிமே தெரியல ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்சிவ் மிட் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜெர்மன் பீச்சிங் தான் இருந்தார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எட்வின் அப்பப்போ வந்து விளையாண்டு வந்தார் இப்போ அவரை பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்களா ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தவறான முடிவு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ மேபி இப்போ வந்திருக்க ரூமர் படி ஜாக்கா பேப்பர் அப்படிங்கிற பிளேயர் கூட பை பண்ணலாம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து டிஃபென்சிவ் மிட் ஃபீல்டு தான் அவரும் சென்னை வரப்போ தான் ரூமர்ஸ்லாம் வந்துச்சு அதை பற்றி நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அவர் பை பண்ணுறாங்களேன் சொல்லிட்டு மேபி ஜெர்மன் ரிலீஸ் பண்ணால் அவர் பை பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கரஞ்சி சிங் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் பெரிய அளவு பர்ஃபார்ம் பண்ணல போன சீன் ஒரே மேட்ச் தான் விளாட வாய்ப்பு காஞ்சிது அவரும் அவர் வந்து கோச் கம் பிளேயராக தான் போன சீன் இருந்தார் ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இது ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களேன் சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணால் வேறு கோல் கீப்பர் வாங்கி ஆகணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சீவன் கோஷ் அந்த அளவுக்கு வந்து விளாட மாட்டார் அதனால் ஓரளவுக்கு விளையாடுற கோல் கீப்பர் தான் நம்ம வாங்கணும் ஸோ சென்னை மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்க தெரியல இன்னும் ஓவன் காலையில் ரீட்டைன் பண்ணல ஸோ அதுதான் முக்கியமான விஷயமே ஆனால் அது அவர் மென்ஷன் பண்ணல ட்வீட்டில் ஸோ இது வரைக்கும் தான் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க பிடிலாம் டிஸ்ல கொடுத்துட்டு ஏன் பிடிலாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுறேங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே வாட்ஸ்அப் குரூப் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதில் போய் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் இன்ஸ்டாகிராமிக்கும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் போய் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு வீ